雨の日に履く靴について考え直しました皆さんこんにちはあるミニマリストの物欲です今回の動画ではニューバランスの靴を雨の日にも履くようになったことによる変化についてお話しします私は2022年の9月にニューバランスの M990GJ3 を購入しました色はグレーでサイズは2 8ンチですこの靴は雨の日に履くために買ったわけではありませんしかしアッパーの素材が合成比較とメッシュで作られているのでそれほど天候を気にせずに履くことができます本革を使用している靴は雨の日にはなるべく履きたくないものですこのニューバランスを購入して以来それほど激しい雨でなければ雨の日にもこれを履いています雨の日に履く靴といえばこのニューバランスを手に入れる前は2足でした1足目はムーンスターのオールウェザーという靴です色はベージュでサイズは2 8センチですこれは2019年に購入したものですデザインとしてはハイカットになっていてくるぶしのあたりまでゴムで覆われていますそのため大雨の時などには非常に重宝していますただしハイカットモデルのため春夏シーズンに履くには少し暑苦しくなってしまうという悩みもありましたそこで2021年に購入したのがこれですムーーーンスターのマットガードです色はベージュでサイズは2 8ンチです先ほどのオールウェザーとほぼ同じデザインのローカットバージョンです春夏シーズンに履く雨用の靴としては最適だと思い購入しました履き心地はほぼオールウェザーと変わらないという印象ですしかしこの靴を履き始めてすぐに一つの問題に直面しましたその問題とはこの靴を履いた時にこの靴のかかと側の上端の部分がちょうど足首に当たり痛くなってしまうという問題でしたこの靴を履いている時にはベリーショートタイプのソックスを合わせるということもありこの靴のかかと側の上端の硬い部分が素肌に当たってしまったのですこの問題を解決したのが私の靴の動画によく登場するこのインソールですビルケンシュトックのブルーフットベッドトラディションです私はこのインソールを他の靴にも使用していますがもちろんこのマットガードにも使用できますこのインソールを使用することによって靴を履いた時のかかとの高さが少し上がりますかかとの高さが少し上がることによって靴の上端が足首の当たると痛い部分に当たらなくなりましたこれで問題は解決したと思いましたがしばらく履いていくうちにまた一つ新たな問題が出てきましたその問題とは一日履いていると足の小指側が痛くなってしまうという問題です厚手のコットンキャンバスにラバーが貼られているので靴としてはやや固めな仕上がりになっています条件としては右側のオールウェザーと同じですなぜオールウェザーでは足が痛くならずこのマットガードでは足が痛くなってしまうのか思い当たる理由は履くソックスの違いですマットガードを履く時には春夏シーズンということもあり軽快さを重視してユニクロのパイルベリーショートソックスを合わせていました一方オールウェザーを履く時にはヘルスニットのシンカーホワイト無地ソックスを合わせていました後者のソックスの方が明らかに厚地なので足が守られていたのだと思いますマットガードについてはこのような若干の不満点もありつつ愛用してきましたそんな中で購入したのがニューバランスの M990GJ3 ですアッパーが合成比較とメッシュで作られているので多少濡れてしまっても気になりませんそして履き心地は当然軽くて柔らかいですこの靴を購入して以来雨の日にはこのニューバランスを履く頻度が増えてきましたその代わりにマットガードを履くことがなくなってしまいましたしばらく考えた結果マットガードを手放すことを決めましたニューバランスの M990GJ3 を購入した時点ではマットガードを手放すということは全く考えていませんでしたしかし結果として
雨が降っている時に私が履くのは基本的にはニューバランスの M990GJ3 になりそうです合わせるソックスも選ばないのでシーズンを問わず履いていけそうですオールウェザーは台風や雪の時など明らかに悪天候な時に履いていこうと考えています今後雨や悪天候の時に履く靴はこの2足になりますニューバランスの M990GJ3 は冒頭でもお話ししたように雨用の靴として購入したわけではありませんしかし結果として雨の日にも履けるということに気がつき今まで若干の不満を抱えていたムーンスターのマットガードを手放すという結果につながりましたより快適に過ごすために物を選び購入していくうちにこのようなことは時々起こりますその結果雨の日により快適に過ごすことができるようになったと実感しています自分が愛用しているものに本当にこれがベストなのかと疑問を投げかけてみるのもたまには良いのかもしれません今回の動画は以上です最後までご視聴ありがとうございましたそれではまた。